Questo è il genoma di un toscano, ma potrebbe essere tranquillamente il genoma di ciascuno di noi. Vedete i 23 cromosomi che lo compongono, tra cui eh, uno è il cromosoma X, che è uno dei cromosomi sessuali, che determina il sesso con cui nasciamo. Ognuno, per ognuno di questi cromosomi abbiamo una copia da parte di mamma e una copia da parte di papà, qui rappresentate con queste due sequenze di ACGT, le basi che compongono appunto il DNA. Vedete che ho evidenziato delle piccole zone in questo genoma, in blu. Queste sono zone, sono dei piccoli frammenti che sono abbastanza rari nelle popolazioni umane. Ognuno di questi, se non altro, è abbastanza raro. E per questo motivo, quando noi abbiamo uno di questi frammenti, a quelle posizioni tendiamo a differire dalla maggior parte delle persone che ci circondano. Per questo motivo, come vedete, la mamma e il papà di, di questo individuo gli hanno lasciato eh, due cromosomi essenzialmente diversi. Ma cos'è che rende davvero speciali questi, questi frammenti? Beh, se andiamo a vedere, il, genoma lasciato, il cromosoma lasciato a questo individuo dalla mamma o dal papà è identico al, al genoma di Neanderthal. E questo non riguarda solo il nostro amico Toscano, ma riguarda tutti noi. Per alcuni pezzi del vostro genoma, siete, alcuni di questi frammenti sono più simili a quelli di Neanderthal vissuto magari 50.000 anni fa in una grotta in Croazia che a quelli del vostro vicino di sedia. Ora, magari adesso vi starete chiedendo, oddio, cosa vuol dire che mia mamma o mio papà erano un Neanderthal? Allora, per evitare i drammi familiari, andiamo a vedere chi erano i Neanderthal. Eh, I Neanderthal eh, li conosciamo per i loro utensili, che erano essenzialmente più semplici di quelli del Sapiens nello stesso, nello stesso periodo di tempo, e li conosciamo per i loro scheletri, che erano essenzialmente massicci, avevano questo robusto toro sovraorbitale, erano un po' bassi, fondamentalmente sono un po' traccagnotti. E, e, li possiamo, I loro scheletri vengono ritrovati eh, nell'Eurasia occidentale eh, fino a 50.000 anni fa. Nello stesso periodo di tempo troviamo il Sapiens solamente in Africa. Qualcosa inizia però a cambiare intorno ai 50.000 anni fa. Iniziamo a trovare sempre più Sapiens in Europa e in Eurasia, fino alla scomparsa totale dei Neanderthal, e troviamo solo Sapiens. Ora, prima vi ho tacciuto un dettaglio molto interessante e molto importante. In Africa c'è molto meno Neanderthal di quello che c'è oggi in, in tutto il resto dell'Eurasia. Questo cosa fa pensare? Che quando il Sapiens uscì dall'Africa e colonizzò il globo, incontrò questi Neanderthal e semplicemente ci fece sesso. <ride> ci fece sesso e quindi parte del genoma di Neanderthal entrò nel pool genico del Sapiens e colonizzando tutto il globo lo portammo ovunque, anche dove i Neanderthal non c'erano mai stati, in Australia, nelle Americhe, e persino, probabilmente con migrazioni successive, di nuovo in Africa. Quindi, beh, forse vostra mamma, vostro papà, non erano, anzi, sicuramente non erano Neanderthal, ma qualche vostro tris, tris, tris nonno lo era, certamente. Ora, tutte queste scoperte sono state eh, possibili grazie alle tecniche che ci permettono oggi di sequenziare il DNA antico. E queste tecniche sono state messe a punto soprattutto nel laboratorio Max Planck di Lipsia, eh, guidato eh, da Svante Pebbo, che è anche eh, l'istituto dove ho fatto ricerca io per, per dieci anni. Qui abbiamo sequenziato eh, moltissimi Neanderthal, eh, e in particolare tre di questi ad altissima qualità, quasi comparabile a quella di, dei genomi moderni. Ma c'è uno dei dei fossili forse più interessanti, che morfologicamente è apparentemente inutile, è proprio piccolo, è una piccola falange di un mignolino, quindi ovviamente è apparentemente insignificante, ritrovato in una grotta in Siberia, la grotta di Denisova. Ora, in Siberia fa freddo, e per questo motivo il DNA di questo individuo si è conservato benissimo. Quando i ricercatori lo sono andati a sequenziare, quello che hanno trovato è che era, sì, abbastanza simile ai Neanderthal, ma nemmeno tanto. Fondamentalmente era più distante dai Neanderthal di quello che ogni popolazione umana, ogni individuo che prendiamo, troviamo oggi nel globo è diverso tra, tra loro, appunto. Questo cosa suggerì? Che, appunto, c'era qualche altra popolazione arcaica che noi non conoscevamo dalla morfologia, che viveva in Eurasia, di cui non si aveva conoscenza prima. 
Quindi come facciamo a vivere dove vivevano questi individui, che oggi vengono chiamati comunemente uomini di Denisova? Per questo ci, vengono, ci tornano utili i genomi moderni. Quando andiamo a guardare, per esempio, nei genomi che troviamo in Papua Nuova Guinea, e vediamo che per ognuno di questi papuasici, o aborigeni australiani anche, il, fino al 5% del loro genoma è derivato appunto dal genoma di dal Denisova. Un po' meno, troviamo un po' meno Denisova in Asia, e nello Stremo Oriente si trovano altri frammenti di, eh, di Denisova, eh, nei giapponesi di oggi, nei cinesi, e ci, alcuni di questi frammenti sono estremamente interessanti, ad esempio in Tibet eh, il gene che conferisce l'adattamento all'altitudine è appunto di origine Denisova. E questo ci fa pensare che quando siamo usciti e abbiamo incontrato tutte queste popolazioni, alcuni di questi ci hanno lasciato dei geni che ci hanno permesso di adattarci a nuovi ambienti. Tra l'altro in Tibet è stato recentemente trovato del DNA di Denisova, persino nel, nei sedimenti. Questo ci dà un po' un'idea migliore di quello che era il globo fino a 50.000 anni fa. Quindi Neanderthal, Denisova e i sapiens che hanno incontrato tutte queste popolazioni e semplicemente hanno fatto sesso. Ora, abbiamo visto quanto sono utili i genomi moderni per ricostruire questi scenari. Quindi vi riporto nel nostro viaggio immaginario in Europa, in particolare in Islanda, dove è stato effettuato uno sforzo gigantesco per caratterizzare il genoma di moltissimi individui. Questo ci ha reso possibile di fare uno studio un paio di anni fa, eh, in cui abbiamo utilizzato oltre 25.000 genomi umani e in cui siamo andati a caratterizzare i frammenti Neanderthal di tutti questi. E quello che abbiamo notato è che se mettiamo insieme in fila tutti questi piccoli frammenti, andiamo a ricostruire praticamente il 50% del genoma di un Neanderthal semplicemente utilizzando genomi moderni. Ora, noterete che alcuni pezzi di questi cromosomi sono un po' vuoti di questo, di questo blu, di questi frammenti Neanderthal, e su questo ci torniamo dopo. Vorrei prima soffermarmi però su un dettaglio estremamente interessante. Quando andiamo a guardare a tanti di questi genomi di islandesi, troviamo anche del Deniso, persino negli europei, quindi persino nei vostri genomi, eh, c'è del Deniso. Poco, molto di meno di quello che troviamo oggi nel genoma delle persone che vivono in Papua. Mettendo insieme tutti questi frammenti ricostruiamo circa il 3% del genoma di Denisova, però sostanzialmente tutti quanti condividiamo parte del nostro genoma con queste popolazioni arcaiche. Ora, non sappiamo esattamente come questo genoma di Denisova tornò negli islandesi, però sappiamo che con tutte le eh, eh, eventi di migrazioni e scambio genico probabilmente tornavano in qualche modo attraverso migrazioni umane. Ora, vi starete probabilmente eh, chiedendo se è vero che ovunque siamo andati abbiamo fatto sesso con chiunque trovavamo. E la verità è che vediamo che non siamo stati gli unici. Eh, un indizio interessante a questo proposito è un altro osso, anch'esso abbastanza insignificante se uno lo guarda così, eh, trovato sempre nella grotta di Denisova. Quando i cercatori lo sequenziavano all'inizio, sequenziavano il genoma mitocondriale. Ora, il genoma mitocondriale ci è lasciato da nostra madre. E quindi ci dice solo la storia della nostra, della nostra linea materna. E quindi, quando fu sequenziato inizialmente, videro che il genoma di, di parte di madre era Neanderthal, quindi pensavo forse un Neanderthal come, come tutti gli altri. Quando però fu sequenziato, quando però abbiamo sequenziato il, il genoma nucleare, quello che abbiamo visto è che per ogni cromosoma c'era una copia Denisova è una copia Neanderthal. Che cosa vuol dire questo? Questo scenario è compatibile con una sola possibilità. Questa era la figlia, perché appunto apparteneva a una donna, era la figlia di una mamma Neanderthal e di un papà Denisova. Tra l'altro dall'osso, per quanto non diagnostico, non, non si riesce a capire bene a quale osso apparteneva, dallo lo spessore si riesce a dire che questa donna visse almeno 14 anni. Questo suggerisce quindi che questi individui erano in grado, questi figli di queste prime coppie miste erano in grado di sopravvivere fino a una certa età e quindi probabilmente avevano una qualche forma di, di, di nuclei familiari. Ma questa non è l'unica antica coppia mista che troviamo. Eh, se andiamo nell'est Europa, eh, nelle grotte in, in Romania o in Bulgaria, nella grotta di Bacio Chiro, abbiamo eh, recentemente trovato degli individui che datano 
più o meno 45.000 anni fa, eh, che è il momento in cui i Neanderthal spariscono e il Sapiens inizia a trovarsi eh, in, uh, in Europa. E quello che troviamo in questi genomi è che ci sono dei frammenti di Neanderthal davvero, davvero lunghi. Ora, c'è un processo chiamato ricombinazione nel genoma che fa sì che ogni generazione il genoma si mischia un pochino. Questo è lo stesso fenomeno per cui tutti noi abbiamo la copia di un cromosoma da nostra mamma e una copia di un cromosoma da nostro papà. Però abbiamo solo dei pezzetti dei nostri nonni e dei pezzetti ancora più piccoli dei nostri bisnonni. Utilizzando questa proprietà possiamo quindi datare più o meno quanto tempo passò ehm, Dopo che, quante generazioni passavano dopo che gli antenati di questi Neanderthal vissero? Su, gli antenati di questi individui vissero, gli antenati di Neanderthal di questi eh, eh, individui. E quindi riusciamo a, a individuare che quattro o sei generazioni prima che questi fossili, che questi individui eh, morivano, lasciavano le nostre ossa, eh, ci fu un qualche tris nonno Neanderthal. Quindi li cogliamo quasi nell'atto. Ora, una cosa estremamente interessante è che prima vi ho detto ci sono delle parti del genoma, eh, nei genomi moderni, che non hanno Neanderthal. Vediamo che anche in questi individui queste zone non hanno frammenti di Neanderthal. E questo suggerisce qualcosa di estremamente interessante. Ci dà una finestra sulla vita di queste popolazioni. In qualche modo, gli individui che avevano del Neanderthal in queste zone del genoma probabilmente vivevano non bene, e nelle primissime generazioni, quindi questi figli di questi coppie misti, questi nipoti, probabilmente non si riproducevano, forse vivevano di meno, non lo sappiamo, ma ci dà una finestra, deve essere stato un periodo particolarmente intenso. E questo non è del tutto sorprendente, oggi vediamo che alcune di queste varianti Neanderthal ci lasciano delle malattie, e persino il Covid, una delle varianti che ci rende, anzi la variante che ci rende più suscettibili a alcune persone che hanno questa variante Neanderthal, è appunto sì, di, di origine Neanderthal. E ci tengo a dire che questo è diverso da quello che osserviamo per, per le popolazioni moderne, dove non esistono queste barriere riproduttive. Come abbiamo visto, siamo tutti essenzialmente africani, la nostra varietà genetica è tutta essenzialmente di origine africana e differiamo solamente per alcuni tratti eh, molto esterni che si interfacciano con l'ambiente, tipo il colore della pelle, eh, qualche cosa legato al metabolismo, però siamo essenzialmente eh, uguali. Quindi questo cosa ci suggerisce? Beh, sicuramente che ci fu un sacco di sesso tra popolazioni, anche se ho messo dei cupido prima, perché eh, ci fu sesso, ma non sappiamo davvero la natura di queste interazioni. Eh, sappiamo invece che tantissime specie, quando noi uscimmo dall'Africa, dall andavano estinte, eh, dalle Americhe all'Australia. Quindi non possiamo escludere che ci fu violenza, che questo sesso non fu del tutto consensuale, che ci furono stupri. Non sappiamo cosa successe neanche, Neanderthal, in fondo non li vediamo camminare eh, oggi tra noi. E potenzialmente forse siamo stati dei competitori efficaci, sottraendo gli prede, i territori, un po' come magari può essere successo, non so, per la tigre dei denti a Shabba. Una cosa però sappiamo, nel nostro passato ci siamo sempre mischiati, talmente tanto che oggi gli antropologi sono concordi nel dire che il concetto di razza umana è un, è un costrutto, di fatto non esiste, e su questo ci sono degli altri bellissimi TED Talk di Guido Barbugliani e di Ted et Dex, di Guido Barbugliani e di Svante Pebo. Vorrei lasciarvi eh, quindi con un'immagine, eh, che è questa. Eh, per delle piccole parti del vostro genoma eh, siete eh, più vicini a un Neanderthal, vissuto magari 100.000 anni fa in Siberia, che ai vostri amici, ai vostri, ad alcuni dei vostri parenti, alle persone al vostro vicino di casa. Grazie. <ride>